İstanbul'un hatta tüm Türkiye'nin sorunlarının sorunlarından biriydi bu barınma problemi. Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte özellikle üniversite öğrencileri ne kiralık ev bulabiliyorlardı ne de yurt bulabiliyorlardı. Çünkü fiyatlar faiş oranda artmıştı. Öğrenciler şu anda Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yavaş yavaş bir araya gelmeye başladı ve burada sabahlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal da burada ben ilk sözü kendisine vermek istiyorum. Efendim neler söylemek istersiniz? Şimdi neler söylemek istiyorum? Ee, bir sefer eğitim bir haktır. Ee, eğitim hakkının e, ihlali bir insan hakkı suçudur. Öğrenciler hem barınabilecekleri e, yurt olmadığı için hem de kiraların yüksek olması nedeniyle Türkiye'deki yoksul kesimin ailelerin çocukları Yurt bulamıyor. Zengin aile çocuk kabul Ben isportacılıktan okuyup isportacılık yaparak bu ülkede hukuk fakültesini okuyan bir arkadaşınız var. Ama her arkadaş bunu yapamayabilir. Netice itibariyle burada devletin yurt bir barınma hakkıdır. Barınma hakkının sağlanmaması bir insan hakkı ihlaldir. Burada bilerek ve isteyerek mevcut olan siyasi iktidar devlet planlama teşkilatını da lav ederek, kaldırarak kaç tane üniversite öğrencisi var, kaç tane yurt var. Yurdun kapasitesi nedir? Bunu bir kamuoyuyla açıklasınlar. Yurt özellikle bilinçli yapmıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinin vakıfları yurt yapıyor. E, kredi yurtlar genel müdürlüğü yurt yapmıyor. Böyle bir abzur çelişki olur mu? Kredi yurtlar kurumu kanunun hükümlerine baktığınız zaman diyor ki planlama yapacak. Ve o planlama doğrusuna sürekli öğrencilere yurt yapması gerekir. Asli görevi bu, varlık nedeni bu. Bu varlık nedeni şu anda... Yapılmıyor. Yani öğrenciler yurt bulam yurda yerleştirilmeyince, ekonomi durumlarda yetmediği için evde bulamayınca eğitimlerini yarım bırakmış olacaklar. Yazıktır, günahtır. Yani o kadar israfa, şatafata para bulunabiliyor da bu öğrencilerin kalabilecekleri yurtlara, evlere niye imkan bulunmuyor? E, çözüm mü istiyorlar? Çözüm söyleyeyim. Şu anda Türkiye'deki bulunan tüm kamu kurumlarına ait olan sosyal testleri açsınlar. İki, iki. Bu sosyal testlerle birlikte otellerdeki yani çünkü devlet burada e, yurdu temin etmeli e, için bu devletin asli görevidir ve burada e, hizmet kusuru söz konusudur. Hizmet kusuru söz konusu olduğu için öğrenci otellerde barındıracak parasını devletin ödemesi lazım. Yani dünya herkes bunun e, yurt sorunu haleti 20 yıldan beri mevcut olan siyasi iktidar bunu hal etmiyor. Bunu bilerek etmiyor. Niye? Öğrenciler efendim devlet yurduna yerleşmeyince bunu cemaatlerin yurduna yönlendiriyorlar. Bunlar halen bu cemaatin Türkiye'de yapmış olduğu FETÖ, TR örgütünün darbe girişinde halen ders almadılar. Devlet cemaat hukukuyla cemaat ilişkileri yönetilmez. Devlet hukuk devleti ilkeleriyle yönetilir. Olması gereken budur. Burada ne oluyor vatandaşımızın gayet rahat, erişilebilir, sağlam, güvenlikle, depreme dayanıklı, insan onuruna yaraşır bir vaziyete Konuta, barınma, yurda ihtiyacı var. Ve bu farkındalığı yaratmak için tüm vatandaşlarımızın yurdu olmayan yoksul öğrencilerimize, yurtsuz öğrencilerimize, yoksullara manevi destek anlamda çağrıda bulunuyoruz. Çok teşekkürler, teşekkür çok sağ olun. Ederim. Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanalı dinledik. Yavaş yavaş öğrenci arkadaşlarımızın yanına geçeceğim. Bugün e, gün içerisinde akşam saatlerinde yel değirmeninde farklı noktalarda toplanacaktı öğrenciler ama güvenlik güçleri bu toplantılara izin vermedi. Şu anda da Yoğurtçu Parkı'nda öğrenciler toplanmaya başladı. Ya, şunu da söyleyeyim özür dilerim. Sıkı yönetim Buyurun. yok. Sokağa çıkma yasağı yok. Biz burada oturuyoruz. Yani oturma bir haktır. Yani oturma hakkı bile ilal ediliyor. Düşünebiliyor musun? Şimdi biz burada silahsız, barışçıl, demokratik bir eylem. Yani bu öğrencilerin hepsinde kağıt, kalem, defteri, kitabı vardır. Bu öğrencilerden zarar gelmez, bu ülkeye yarar gelir. Şimdi öğrencilerimizi dinleyelim. Bugün gün içerisinde bağlandığınız Tele1 yayınında bu toplantıyı da duyurdunuz. Ee, öncelikle amaç nedir? İstediğiniz beklentiler nedir? Öncelikle barınmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Ee, barınma hakkı bize fahiş fiyatlarla kiralanmaya çalışılıyor. Bizim bu e, evlere girecek bir maddi durumumuz yok. Hepimizin en iyi ihtimalle e, aileleri asgari ücretle çalışıyor. E, oturdukları evler kira. E, i̇kinci bir ev açacak maddi bir durumları yok açıkçası. Hepimiz buradaki arkadaşlar, burada olamayan arkadaşlar, e, manevi destek veren arkadaşlar e, olarak biz bu hareketi kurma amacıyla yola çıktık. Ve çok olumlu etkiler aldık çünkü sorunlarımız birdi. Biz bu sorunlar etrafında birleşerek bir çözüm yolu aradık. E, aramaya devam ediyoruz. Ama hiçbir e, gelişme yoktu. 
bu açıdan. Bugün çıkıp e, işte elinize yüzünüze dizinize dursun diye açıklamalar yapıyorlar. E, maalesef elimize yüzünüze dizinize duracak bir şey diyor. Biz banklarda yatmak zorunda kalıyoruz bugün. E, biz barınma hakkımızı alana kadar bunu devam ettireceğiz. Peki nasıl şekillenecek bu protesto eylemleri? Ne düşünüyorsunuz e, yarın ondan sonraki gün ilerleyen günlerde? Yani dediğim gibi biz e, barınma hakkımızı elde etmek için buradayız, bu banklardayız. Yarın e, başka bir semtte, başka bir şehirde, başka bir yerde, başka banklar üzerinde olacağız. E, bize yurtlar, her 44 öğrenciden sadece birine veriliyor maalesef. Yurtlar çok yetersiz. E, yurt kapasiteleri çok az. Oda sayıları, kalan öğrenci sayıları çok fazla. E, koşullar maalesef orada da iyi değil ama bizim için en iyi çare yurt. Bu yurtlara yerleşemiyoruz. Tutacak bir evimiz yok. En kötü bir daireye girmek istediğimizde bile 7-8 kişiden aşağı giremeyecek durumdayız. Maalesef Anadolu'da da, İstanbul'da da, diğer bölgelerde de durum böyle. Bu durumun çözülmesi için biz banklarda yatmaya devam ediyoruz. Peki son olarak bugün neler yaşandı? Belirli noktalar vardı. Toplanacaktınız ama sanıyorum güvenlik görevlileri bunu engelledi. Neler yaşandı? Şimdi şöyle biz bir yer e, duyurmadık zaten. Bizim için önemli olan banktı. Yani bir yerde yatabilmek de açıkçası. Biz şu an e, yatacak bir yer bulduk. Bugün buradayız. Bu şekilde burada ilk sabaha kadar kalmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ya, Sizden de alabilir miyiz? Buyurun. Bu Eylül Bey. ayının e, mevcut olan e, yurt çıkan arkadaşlarımızın da Eylül ayının e, parasını aldılar. Ee, ve Eylül ayında bu öğrencileri yurtlarda yataklarda yatmıyorlar. Yemek yedirmiyorlar, su içirmiyorlar, kaplarını açmıyorlar. Çocuklar da bir de Eylül ayının kira parasını aldılar. Yani şey parasını, yurt parasını aldılar. Bu da haksız bir e, para tahsilatıdır. Bu öğrencinin zaten parası yok. Bir de kredi yurtlar kurumunda başvuran arkadaşlarımızla ilgili 200 TL dosya kayıt parası alıyor. Ya arkadaş kimlik bildirmenin 200 lira bedeli olur mu ya? Yani e, burada öğrenciler adeta e, yolunca kaz gözüyle bakıyorlar. Yani kalkıyorlar, gözlerini o öğrenci arkadaşlarının cebine dikmişler. Engin, yani Eylül ayında öğrenci süremiz daralıyor. Bize de aydatını aldılar öğrencilerden. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hı. Mustafa Balbay, Yoğurtçu Parkı'ndayız. Öğrencilerimizi dinledik. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanalı dinledik. Buradaki bekleyiş devam ediyor. Burada hep birlikte öğrenciler tabahlayacak ve protesto söylemlerini bu şekilde gerçekleştirecek. Bizler de bunun takibinde olacağız ve yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öğrenciler, üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte barınamıyoruz diyor. Şu anda Yoğurtçu Parkı'na yakın bir bölgede öğrenciler toplanmaya başladı. Yavaş yavaş da geliyorlar. Az önceki bağlantımızda da zaten dile getirdiler. Öğrenciler ev bulamıyor Mustafa Balbay. Ev bulamadığı zaman yurtlara yöneliyor ama yurtlarda da faiş fiyatlar var. Hadi diyelim evi buldular bu sefer de eşya koyamıyorlar. Çünkü ikinci el eşya bile o kadar çok yükseldi ki üniversite öğrencileri ne yapacağını bilmiyor. Yavaş yavaş yine buradaki üniversite öğrencilerinin yanına gitmek istiyoruz. Kadın bir arkadaşımız var burada. Kendisine söz vermek istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Neden buradasınız? Öncelikle ben Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisiyim. Ee, okuluma gitmek için gün içerisinde ortalama 2-2,5 saatlik bir yol çekmek zorundayım. Çünkü aile evinde yaşıyorum. Ayrıca işçi çocuğuyum. Bu yüzden herhangi bir şekilde... Ayrı bir eve çıkamıyorum çünkü fahiş ev fiyatlarından dolayı ortalama 5 bin 6 bin liralık verecek hiçbir şekilde bütçe yok. Şu an bile kendi evimizde kirada oturuyoruz. Buna rağmen hani yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz sonuç olarak. Onun haricinde çalışma mevzusuna gelince hiçbir şekilde hiçbir yer verdiğim iş başvuruları da dahil öğrenci kabul etmiyorlar. Çünkü bilmiyorum sebebini bilmiyorum öğrenci istemiyorlar. Yurt istediğim zaman da Yurtlarda yeterli sayıda yer yok. Ortalama 30-40 metrekarelik bir yere iki kişilik bir insanın yaşam alanına altı kişilik bir odaya çeviriyorlar. Bu insancıl bir davranış değil. Çünkü barınma bizim en doğal hakkımız. Bunu hiçbir şekilde, hiçbir şekilde siyasi bir yöne çekmeden çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kendi üniversitemin yurduna gelecek olursam eğer, kendi üniversitemin yurdu bu sene yüzde yüz zamlandı ve hani 500 liralık bir fiyattan 1000 liraya çekti. Onda da hiçbir şekilde yer yok. KYK'nın vermiş olduğu yurtlarda zaten durum ortada. Hiçbir şekilde yer yok. İstanbul üzerine konuşmak gerekirse belli olan boşta konutlar var. Bunlar yurda çevrim, çevrilmek yerine hala boşta duruyorlar. Hiçbir şekilde öğrencilere barınma hakkı verilmiyor. Ki bunlar sadece öğrenciler için değil. Şu an Türkiye'de 
yaşayan hiçbir insanın hani çoğu insanın özür dilerim barınma konusunda sorunu var. Çünkü ortalama 5 bin 6 bin liralık bir ev kirasından bahsediyoruz. Bir insanın asgari ücreti şu an 2800 lira. Bu insan hiçbir şekilde ne ev kirasını ne de mutfağını hiçbir şekilde çeviremez. Hele çocuğu varsa çocuk okutmakta bir aile zor oluyor. Teşekkürler. Şöyle ortamıza gelmek istiyorum. Size de söz vermek istiyorum. Az önce basın açıklamasını da okudunuz. Sizin hikayeniz nedir? Benim hikayem, ben Marmara Üniversitesi öğrencisiyim. Ben şu anda yaklaşık 17 gün oldu kirasını ödeyemeyen bir üniversite öğrencisiyim. Ne kadar kira veriyorsun? 1.900 kira veriyorum ama şey bir yani 1.900 fiyatı nispeten az. Az dediğime bakmayın çok ama yani yaşadığım yere göre az çünkü kot bir de yaşamak zorundayım. Yani nispeten kiranın kiraların daha çok olduğu bir yerde oturuyorum ama mecburen çünkü ben benim okulum Beykoz'da yani oraya gidebileceğim ve ev arkadaşlarım da okulu daha ters tarafta olduğu için ve orta nokta olarak böyle bir yerde otur, oturuyorum. Yani rutubetli, hava almayan bir evde yaşıyorum ve kiramı ödeyemedim. Gelirin ne durumda peki bir yerde çalışıyor musun veya ailen destek çıkabiliyor mu? Gelirim şu durumda. KYK bursu alıyordum sadece. Ailem de ailemde de en çalışan hiç kimse yok bu pandemiyle beraber. Ee, babam da e, işsiz kaldı. Benim sadece KYK bursum vardı. O da Boğaziçi direnişi zamanında bursum da kestiler. Ee, polis fezlekesiyle bursum da kesildi. Şu an sıfır gelir. 1900 kira. Ee, geleceğimin olduğu yerde şimdiden arkadaşlarla beraber bir anlamda direnmeye başladım diyeyim. Peki topluca girebileceğiniz arkadaşlarınızla bir eve baktınız mı? Şimdi galiba öğrenciler artık buna yöneliyor. <gülüyor> Dünkü şeylerden sonra mı? Emlak Odası Başkanı ve bugün de Tayyip Erdoğan da sanırım aynı cümleleri tekrarladı. Benzer şeyleri duyduk ikisinden de. Yani 6-7 kişi, 8 kişi, 2 artı bir evde bilmiyorum biraz matematik eksikliği var gibi geliyor. Yani 70 metrekare, 60 metrekare bir evde 8 kişi nasıl kalırız? Yani daha büyük yerlerde de kalabiliriz. Tabii böyle formal bir mantıkla hesaplandığında olabilir gibi duruyor ama yani şey gerçekten mantıklı konuşmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Yani bu, bu konuda şey yani eleştirel bir şey de söyleyemiyorum. Saçma sapan bir açıklama açıkçası. Yani kesinlikle öyle bir barınma sorunumuz yok. Ya tabii böyle e, eksik anlatmaya da gerek yok. Biz bütün bir ekonomik krizin yarattığı bir sonuç. Yani dünyada da böyle konut problemlerini çıkarttığı ekonomik krizler gördük. Ve yani bilmiyorum 2-3 sene öncesinde ben yanlış hatırlamıyorsam konut stokları açıklanıyordu. Ama bu sene herhangi bir yerden ben kendim baktım konut stoklarına da e, ulaşamıyorum. Çünkü herhangi bir şekilde insanların barınabileceği yeteri sayıda konut yokmuş gibi davranılıyor. Yani ne, ne yapılması için bilmiyorum. Yani daha fazla inşaat için rant alanı mı açılmak isteniyor son dönemde bilmiyorum ama yani üniversitelerin açılmasıyla beraber de yüz binlerce öğrenci yurtlara yerleşmesi gerekiyor. Yani yüz, milyonlarca öğrenci şehir değiştirmek zorunda kalıyor. Bu şekilde muazzam bir krizin içine doğru sürükleniyoruz. Biz de e, yarın zaten mecbur olan, olarak olacağımız yerde bugünden durmaya başladık. Çok teşekkürler. Çok ben sağ olun teşekkür Mustafa Balbay. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Anal da öğrenci arkadaşlarımıza birlikte bekleyişini sürdürüyor. Öğrenci arkadaşlarımız burada sabahlayacak. Artık bir gün mü sürer yoksa bir günden daha fazla mı sürer bilmiyoruz. Hemen sol tarafımızda da zaten emniyet güçleri yine buradaki yerini almış. Sokağın girişine ilk geldiğimizde polis otobüsü vardı. Polis otobüsleriyle bu yolu tutmuşlar ama şu an gördüğümüz kadarıyla sokağın başından ayrılmış ve güvenlik güçleri de şu anda öğrencilerin yakınında bekleyişini sürdürüyor. Bizler de e, olayları takip etmeye devam edeceğiz. Bu protesto eylemini takip edeceğiz. Yeni gelişmeleri de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.